আসসালামু আলাইকুম আজ বৃহস্পতিবার 26 ডিসেম্বর 2019 সাল সারা বিশ্বে এমন এক সূর্যগ্রহণ দেখেছে যা শেষবার পৃথিবীর মানুষ দেখেছিল 172 বছর আগে এই সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের চারপাশে থাকবে এক আগুনের বলয় বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন রিং অফ ফায়ার তাই এই সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য অনেকে প্রস্তুতি নিচ্ছেন কেউ কেউ বিশেষ গ্লাস কিনে রাখছে মনে হচ্ছে যেন ঈদের সূর্য উঠবে অধিকাংশ সময়ে আমাদের দেশের মানুষেরা অত্যন্ত আনন্দ আর কৌতূহল নিয়ে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করে থাকে অথচ বিষয়টি আনন্দের নয় বইও ক্ষমা প্রার্থনার সূর্য চন্দ্র যখন গ্রহণের সময় হয় তখন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যেত তখন তিনি সাহাবীদের নিয়ে নামাজের জামাত পড়তেন কান্নাকাটি করতেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন আরবিতে সূর্যগ্রহণকে কুসুফ বলা হয় আর সূর্যগ্রহণের নামাজকে নামাজে কুসুফ বলা হয় দশম হিজরিতে যখন পবিত্র মদিনায় সূর্যগ্রহণ হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ঘোষণা দিয়ে লোকদেরকে নামাজের জন্য সমবেত করেছিলেন তারপর সম্ভবত তার জীবনের সর্বাধিক দীর্ঘ নামাজের জামাতের ইমামতি করেছিলেন সেই নামাজের কিয়াম রুকু সিজদা মুরকতা প্রত্যেকটি রুকুন সাধারণ অভ্যাসের চেয়ে অনেক দীর্ঘ ছিল অবিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা প্রথমে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমল সম্পর্কে জানতে পারলো তখন তারা এটা নিয়ে বিদ্রূপ করলো নাউজুবিল্লাহ তারা বলল এই সময় এটা করার কি যুক্তিকতা আছে সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রটি পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চলে আসে বলে সূর্যগ্রহণ হয় বেস এতটুকুই এখানে কান্নাকাটি করার কি আছে মতার বিষয় হলো বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যখন এ বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু হলো তখন মহানবী সাল্লামের এ আমলের তাৎপর্য বেরিয়ে আসলো আধুনিক সৌর বিজ্ঞানীদের মতে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহ দুটি কক্ষপথের মধ্য বলয়ে রয়েছে এস্টিরয়েড মিটিওরিট ও উল্কাপিণ্ড প্রগতির বাসমান পাথরের এক সুবিশাল ভেল্ট এগুলোকে এক কথায় গ্রহাণুপুঞ্জ বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জের এই ভেল্ট আবিষ্কৃত হয় আঠারো শত আঠারো এক আঠারো শত এক সালে এক একটা ঝুলন্ত পাথরের বেশ এক শত বিশ মাইল থেকে চার শত পঞ্চাশ মাইল বিজ্ঞানীরা আজ পাথরের এই ঝুলন্ত বেল্ট নিয়ে শঙ্কিত কখন জানি এই বেল্ট থেকে কোন পাথর নিক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীর বুকে আঘাত আনে যা পৃথিবীর জন্য ধ্বংসের কারণ হয় কি না গ্রহাণুপুঞ্জের পাথর খণ্ডগুলোর মাঝে সংঘর্ষের ফলে অনেক অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর খণ্ড প্রতিনিয়ত পৃথিবীর দিকে দেয়ে আসছে কিন্তু সেগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে জলে বাস্য বাস্ম হয়ে যায় কিন্তু বৃহদাকার পাথর খণ্ডগুলো যদি পৃথিবীতে আঘাত করে তাহলে কি হবে প্রায় পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে এমনই একটি পাথর আঘাত হেনেছিল এতে ডাইনোসর সব পৃথিবীর ত্রাব উদ্ভিদ লতা গুল্ম সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আপনজনের এই যে উল্কপিণ্ড এসে পড়ছিল তার কারণে পৃথিবীতে যে গর্ত হয়েছিল তার গভীরতা ছয় শত ফুট এবং প্রস্ত তিন হাজার আষ্ট শত ফুট বিজ্ঞানীরা বলেন সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণের সময় জ্বলন্ত পাথরগুলো পৃথিবীতে এসে ছুটে এসে আঘাত হানার আশঙ্কা বেশি থাকে কারণ হচ্ছে এ সময় সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবী একই সমান্তরালে একই অক্ষ বরাবর থাকে ফলে তিনটির মধ্যাকর্ষণ শক্তি একত্রিত হয়ে ত্রিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এমন মুহূর্তে যদি কোনো পাথর বেল্ট থেকে নিক্ষিপ্ত হয় তখন এই ত্রিশক্তির আকর্ষণের ফলে এই পাথর প্রচণ্ড শক্তিতে প্রবল বেগে পৃথিবীর দিকে আসবে এ প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আসা পাথরটিকে প্রতিহত করা তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে ফলে পৃথিবীর একমাত্র পরিণত হবে ধ্বংস আর ধ্বংস একজন বিবেকবান মানুষ যদি মহাশূন্যের এই এই তত্ত্ব জানে তাহলে তার শঙ্কিত হবারই কথা এই দৃষ্টিকোণ থেকে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় মহানবী সাল্লাম শেষ দরত শেষ দরত হওয়া এবং সৃষ্টি করার জন্য পানা চাওয়ার মধ্যে আমরা একটি নিখুঁত বাস্তবতার সম্পর্ক খুঁজে পাই মহানবী সাল্লাম এই আমলটি ছিল যুক্তিক সঙ্গত ও একান্ত বিজ্ঞানসম্মত তাই এটিকে উৎসব বা বানিয়ে আল্লাহকে ভয় করুন এটিকে উৎসব না বানিয়ে আল্লাহকে ভয় করুন সালাদ আদায় করুন এই দিনে বেশি বেশি আমল করতে থাকুন আল্লাহকে স্মরণ করুন আল্লাহর কাছে মাপ চান ঢাকার সূর্যগ্রহণটি বাংলাদেশের সময় সকাল আটটা তিরিশ মিনিটে শুরু হয়ে বেলা দুইটা পাঁচ মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ড শেষ হবে সকাল নয়টা এক মিনিট ষোলো সেকেন্ডে 
ওই সময় সূর্য সবচেয়ে বেশি ঢাকা পড়বে চাঁদের আড়ালে এবং সূর্যকে একটি অগ্নিবলয়ের মতো দেখাবে তাই এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে যান অন্যদেরও বলুন প্রার্থনায় নিমগ্ন হতে যাতে এর ফলে মানুষের কোনো ক্ষতি কোথাও না হয় আল্লাহ তাল আমাদেরকে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় বেশি বেশি ন্যাক কাজ করা তফিল দান করো এমনকি আমাদেরকে তবা করো দান করুক এর দিনের জন্য আমরা আনন্দ উল্লাস এমনকি সূর্যগ্রহণ নিয়ে ব্যস্ত না থাকি আমরা এবাদত করার চেষ্টা করবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন